ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மண்ணின் மூலகங்களும் மண்ணில் உள்ள பௌதிக இயல்புகள் பற்றி இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் மண்ணில் மிக அதிகமாக உள்ள மூலங்களாக குவார்ட்ஸ் சிலிக்கன் அலுமினியம் இரும்பு ஆகியன காணப்படுகின்றது இவற்றினை தவிர தாவரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற நைதரசன் சல்ஃபர் பொஸ்பரஸ் போன்றனவும் காற்றிலிருந்தும் நீரிலிருந்தும் பெறுகின்ற ஒக்சிஜன் ஐதரசன் ஹாபன் போன்றனவும் காணப்படுகின்றது மழை அதிகமாக காணப்படுகின்ற பகுதிகளில் இருக்கின்ற மண்ணில் அமிலத்தன்மை கூடுதலாக காணப்படும் சுண்ணாம்பு குறைந்த மண்ணினை அமிலத்தன்மை கொண்ட மண் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் இந்த மண்ணில் இருக்கின்ற மூலகங்கள் திண்ம பொருட்கள் திரவ பொருட்கள் வாயு பொருட்கள் என பாகுபடுத்தப்படுகின்றது திண்ம பொருட்களாக மண்ணினுள் அசேதன பொருட்களும் சேதன பொருட்களும் காணப்படுகின்றது களி மணல் மண்டி போன்றன மண்ணில் உள்ள அசேதன பொருட்கள் ஆகும் மண்ணினுள் காணப்படுகின்ற தாவர விலங்குகள் போன்றன சேதன பொருட்களாக இருக்கின்றது மண்புழு பூச்சிகள் பாக்டீரியாக்கள் என்பன மண்ணின் உயிரிகளாக திகழ்கின்றது மண்ணில் உள்ள திரவ பொருட்களை அவதானிக்கின்ற போது மண்ணீர் மட்டுமே மண்ணினுடைய திரவ பொருளாக காணப்படுகின்றது இது மட்கரைசலாகவோ அல்லது ரசாயன மூலகங்களின் கரைசலாகவோ காணப்படும் மண்ணீரினுள் கரைந்துள்ள கனியங்கள் தாவர வேர்களின் ஊடாக தாவரத்திற்கு போசனை அளிக்கின்றது ஒட்சிஜன் கார்பனீர் ஒட்சைட் முதலான வளிமண்டல வாயுக்கள் மண்களில் காணப்படுகின்றது இவை ரசாயன உயிரிய நடவடிக்கைகளுக்கு ஊக்குவிக்கும் ஒரு முகமாக செயற்படுகின்றது அடுத்ததாக மண்ணின் பௌதிக இயல்புகள் பற்றி அவதானிப்போம் அந்த வகையில் மண்ணில் இருக்கின்ற பௌதிக இயல்புகளாக மண்ணின் இழைவு மண்ணின் அமைப்பு மண்ணில் உள்ள நீரும் வழியும் மண்ணின் நிறம் போன்றன காணப்படுகின்றது மண்ணின் இழைவு பற்றி அவதானிக்கின்ற போது மண் துகள்களின் பருமன்கள் பரம்பி இருக்கின்ற முறையினை மண்ணின் இழைவு என அழைத்துக் கொள்வார்கள் மண் துணிக்கைகள் பல அளவாக காணப்படுகின்ற போது பொதுவாக மண் துணிக்கைகளினை பரல் மணல் மண்டி களி என வகுத்து கொள்வார்கள் மண்ணின் இழைவினை பொறுத்தே மண்ணீர் வேர் புகவிடுகின்ற தன்மை ஆகியன நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது மணல் மண்ணில் உள்ள குவாட்ஸ் தூசுக்களின் விட்டம் சைவதசம் சைவர் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் முதல் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் வரையாக காணப்படுகின்றது இந்த துகள்களின் ஊடாக காற்றிடைவெளி உருவாகின்றது மணல் மண்ணில் மணல் துணிக்கைகள் கூடுதலாகவும் களிமண்ணில் மணல் துணிக்கைகள் குறைவாகவும் காணப்படுகின்றது களிமண்ணில் உள்ள அலுமினிய சிலிக்கேட் துகள்களின் விட்டம் சைவதசம் சைவர் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் தொடக்கம் சைவதசம் ஒரு மில்லிமீட்டர் வரையாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக மண்ணின் அமைப்பு பற்றி அவதானிப்போம் மண் மணியூருக்களின் செயற்கையாக காணப்படுகின்றது அதனால் மண்ணின் அமைப்பானது தோற்றம் பெறுகின்றது மண்ணினுள் நீர் உட்புக விடுகின்ற இயல்பு மண்ணின் அமைப்பின் முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது மண்ணினை பொறுத்தவரை பொதுவாக நீரினை உட்புகக்கூடிய துணிக்கைகளின் ஒழுங்குடையதாக இது காணப்படுகின்றது அதனால் இந்த மண்ணானது காற்றூற்றப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மண்ணில் உள்ள நீரையும் வழியையும் பெற்று தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு இந்த நீரும் வழியும் முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது மண்ணில் உள்ள நீரானது வளிமண்டலத்திலிருந்து பெறப்படுகின்றது மண்ணினுள் போகின்ற காற்றானது சிறிய அளவு நீராவியினை மண்ணுக்கு செலுத்துகின்றது இவ்வாறு மண் பெறுகின்ற நீர் சுவாறு என அழைக்கப்படுகின்றது அதிக மழை காலங்களில் மண்ணில் உள்ள நீர்த்துளைகள் நீரினால் முற்றாக நிரப்பப்பட்டு விடும் வலையில் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் நீரானது காணப்படும் இது மேலதிக நீர் என கூறப்படுகின்றது மேலதிக நீரானது தரைக்குள் நீராக கீழே பொசியும் இதனை ஈர்ப்பு நீர் எனவும் அழைத்துக் கொள்வார்கள் அடுத்ததாக மண்ணினுடைய நிறம் பெற்றி அவதானிப்போம் அந்த வகையில் மண்ணானது பல்வேறு நிறத்தினை கொண்டு காணப்படுகின்றது மண்ணின் நிறமானது அதன் பௌதிக ரசாயன நிலைமைகளினை சுட்டி காட்டுவதற்கு இன்றியமையாத ஒன்றாக இருக்கின்றது மண்ணினுடைய வகைகள் பொதுவாக அவற்றின் நிறத்தினை கொண்டு வகுக்கப்பட்டு வருகின்றது மண்கள் சாதாரணமாக சிவப்பு கபிலம் மஞ்சள் ஆகிய நிறங்களினை கொண்டு இருக்கின்றது கனியங்களின் சேர்க்கை நிறத்தினை பெரிதும் நிர்ணயிக்கின்றது 
இரும்பு ஆக்சைட் அல்லாத மண்கள் சாதாரண வெண்ணிறமாக காணப்படும் அதிக சேதன பொருட்களை கொன்ற மண்கள் கரு நிறமும் கடும் கவில நிறத்தினையும் கொண்டிருக்கும் கடும் நிற மண்கள் வளமானதாகவும் லேசான மண்கள் நிறம் கொண்டதாகவும் காணப்படும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மண்ணினுடைய மூலகங்கள் மற்றும் மண்ணுடைய பௌதிக இயல்புகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி